，三星 S 二三 Ultra， 一台两亿像素的旗舰手机。那么今天咱们就来好好聊聊它。它作为顶级旗舰手机，而且主摄的像素也是两亿像素，可是它主摄的感光器啊，并没有用现在比较流行的一英寸底，而是沿用了一点三分之一这个尺寸。那三星的手机在全世界的销量是第一，这个没什么可说的啊，已经蝉联了很多年了。但是我要告诉你，它在半导体生产、半导体加工方面也是世界第一，那这就有意思了。那也就是说，三星如果愿意的话，可以生产一个非常大的感光器来放在这台手机上，可是它不这么做，那是为什么呢？大家可以发表一下你们的看法啊。那么我估计可能会有三星粉丝在这台手机发布前就希望它能上一个更大的底，但是三星它就不。那是不是因为他不在乎你想要什么呢？或者说他非常在乎自己手机后摄的凸起高度？那再或者说这台主摄的感光器已经非常厉害了？那现在有一些自媒体啊，已经开始彻底分析这台主摄感光器的各种参数、各种能力了啊。那么吹牛逼的事儿呢，就不是；那么聊参数的事儿交给别人，我这儿只看结果。那在正式测试前呢，还是鼓励摄影环节，我会用手机去拍摄一些摄影作品啊，拍得不好抛砖引玉，希望你也可以参与到摄影中来前面的照片就是这台手机所拍摄的。不过啊，摄影环节的照片是台手机就能拍，不光它能拍，关键是您得参与到摄影中来。那剩下的环节就都是测试环节了，看门道的朋友该你们上了啊！欢迎收看 ZPH， 记得点赞加关注支持我们，因为这样对我们的帮助可非常大。我们下面就来看看它的影像方面的表现吧。S 二三 Ultra 的后摄配置沿用了 S 二十二 Ultra 的这几个焦段啊，超广角主摄、三倍中焦和十倍长焦啊，注意啊，都是定焦镜头，没有光变，没有光学变焦。拍摄界面当然也跟 S 二又很相似了，也是四个焦段切换按钮。但是照片比例这个选项里啊，注意那个四比三，点进去之后没有一亿像素的选项了，现在是五千万像素和两亿像素的选项。再说一下 X Pro 的 Raw 这个软件吧，三星自己的拍摄 Raw 式的比较专业啊，最起码看起来比较专业的 APP。那么这回呢，它在左边也多出了一个分辨率的选项，分别是一千两百万像素和五千万像素啊，没有两亿像素。新版的 X Pro 的 Raw 也加入了夜晚长曝光拍摄星空的选项，但是呢，白天不能用啊，白天不能拍摄流水和瀑布，而且呢，最长曝光是二十分钟吧，也不是很长。还有呢，就是它可以软件模拟出各种星座的位置啊啊，只不过这种软件的东西我不是很感兴趣，而且呢，这次测试我也没有时间去山里边去特别黑的地方拍啊，以后有机会再说吧。那下面咱们就好好讲讲这台手机在影像方面的表现，还有 X Pro 的 Raw 的表现。那咱们还是先从主摄开始聊起。参数都列这儿了啊，我就不多啰嗦了，咱们直接看实拍的效果。首先是色彩，当时拍照的时候天空确实有些阴沉啊，灰了吧唧的。但是从其他晴天拍摄的照片中也可以看出来，这次三星的颜色啊跟以往不同，没有那么艳丽了。那中心解析力和镜组的光学质量方面，中心解析力不错啊，而且锐化不是很重，边角画质相当优秀啊，这比它之前几代产品真是强了太多了。再看一张主摄的测试相片。颜色方面依旧可以用清淡来形容啊，这是跟它之前相比。那中心解析力方面还是不错的啊，锐化也不是很重，边角画质阴影处是有噪点的，但是依旧可以看出来光学素质跟之前比有提升。主摄有两种高清模式啊，先看五千万像素高清模式的，颜色跟默认状态是比较接近的啊，这点挺好。解析力方面提升还是很明显的。那再看重头戏两亿像素跟默认模式的对比啊。解析力的提升是相当明显的。现在看到的是默认模式一千两百万像素
和五千万像素还有两亿像素的解析力对比。那最左边的这一千两百万像素就是现在基本上所有手机主摄默认状态下的解析力了。你们可以发现啊，这个两亿像素在解析力方面的提升真的是相当恐怖啊。但是呢，两种高清模式拍摄是有代价的。无论是五千万像素还是两亿像素拍摄的时候，都要转圈圈，都要转一秒钟啊，不能直接成像。现在是 x p e r t Raw 软件的 Raw 格式跟相机直出 JPG 的对比，颜色方面呢略有区别，但是解析力方面两边差不多。那刚才都是默认模式啊，现在是相机的最高解析力两亿像素，跟 x p e r t Raw 的最高解析力五千万像素的对比，解析力方面依旧是两亿像素的解析力更高。再看超广角镜头的表现，同样的参数也都列这了，我就不多啰嗦了。咱们看实拍效果，颜色依旧可以用清淡来形容啊。当然，这是跟它前几代产品比，中心解析力啊，光学素质不错，但是能看出锐化来。边角画质，也就是镜组的光学质量，哎，在这个视角的超广角当中，肯定算是优秀的了。这张超广角的样片就有难度了啊，在标版照片中打逆光，那中心解析力依旧不错，但是逆光中的阴影是有噪点的啊，这也正常。边角画质虽然说看出来明显下降啊。但是开始下降的范围还是不错的。那现在就是超广角的 X 波的 Raw 和直出的对比啊，颜色略有区别。解析力方面 ，Raw 格式的锐化少了一些啊，看着更柔。微距拍摄依旧是超广角来拍，解析力是最高的。虽然说长焦镜头也能拍啊，但是那是数码变焦。从实际的拍摄效果来看是没有问题的啊，最起码和上一代 S 2 2 Ultra 比起来没有什么区别。中长焦镜头这块依旧采用了三倍跟十倍两颗定焦镜头啊，再重申一遍，没有光学变焦。现在是三倍镜头对焦测试的录屏，可以看到它的对焦效果还是不错的。现在就是十倍镜头的对焦效果了，可以说保持了上一代产品优秀的长焦对焦能力。现在是主摄的直出跟二倍数码变焦的拍摄对比，因为这台手机没有二倍镜头啊，它的二倍是靠主摄数码变焦拍的，解析力方面没有什么提升啊，它并没有用主摄的高清模式来拍。那现在是主摄跟三倍光学镜头的对比，可以看到三倍光学镜头在解析力方面还是非常厉害的。但是主摄不有一个两亿像素高清模式吗？那用两亿像素拍完之后再裁切，和三倍光学镜头比会怎么样呢？哎，还是三倍光学镜头的解析力更高。现在是三倍镜头和十倍镜头拍摄远方的效果对比，那结果没有悬念啊，肯定是十倍镜头的解析力更好。那中长焦镜头的弱格式跟直出比会怎么样呢？啊，对比一下就知道了呗。结果上看是区别不大的，十倍端直出跟弱格式的对比，在颜色上就是明暗对比上还是有些区别的。当然了，后期都可以再调。那么在光学解析力上啊，两边还是差不多的。那再看看高倍数码变焦的效果啊，现在是十倍光学镜头跟三十倍数码变焦的对比。哎，你还别说啊，经过计算，这三十倍数码变焦的解析力还确实强于十倍光学镜头。那三十倍和一百倍的对比会怎么样呢？那一百倍的画质已经很糟糕了啊，那就放大三十倍看啊，两边解析力没有什么区别。再看一下前摄的自拍效果啊，我感觉默认状态下这台手机的磨皮还有美颜呢，就有点重啊，反正一眼能看出来啊，把我拍的够稚嫩的啊，这回都不水嫩了，有点稚嫩。前摄录像的表现我觉得就挺好的，没有美颜也没有磨皮，看起来正常了很多，而且手持走路防抖的表现也非常不错啊，这点对有直播需求的朋友很有帮助。人像拍摄用的就是手机人像模式中的默认设置，那么在美颜和磨皮上肯定是比前摄要强的啊，看起来正常了很多。那么人物肤色和环境的颜色，我觉得都是挺好的。蜘蛛扩张度环节大家要注意了啊，我感觉 S 2 3 Ultra 这台手机在这个环节的表现不甚理想啊，是有些问题的。那么从这些样片上来看，我感觉是不如前一代 S 2 2 Ultra 的。那么老观众你们可以自己评判一下啊。以往的三星旗舰在一出生的时候，它的直出扩张度表现就是非常优秀的，但是这代产品有些问题了。那么咱们对比视频再细聊。那下面咱们就看看大家比较关心的夜景表现。那这台手机呢，还是可以永久关闭自动夜景的，这点非常不错啊。我想拍好点，拍慢点，我直接用夜景模式就可以了。这些测试场景呢，都是我精挑细选的，有强光，有阴影。那么无论是亮部还是暗部的细节，这台手机直出的表现就已经很不错了。在这张直出环境下比较极限的场景呢，暗部细节还是稍微有些问题的啊，暗部呈现不够丰富。不过呢，到了这个比较昏暗的城市道路上，有很多树枝啊，无论是主摄还是超广角，暗部细节呈现倒是没问题的。好，祖传神助场景打开夜景模式了啊，因为场景非常的暗。不过这个场景呢，对于这台手机来说还是没有什么压力的，细节呈现还是比较好。那健身器场所就非常的暗了，这台手机的主摄在这个场景下表现非常优秀。
，细节呈现非常的到位。这个场景也是难倒过很多的手机。那么这台手机无论是主摄还是超广角的表现、啊，我是觉得不错的啊，尤其是主摄的表现，细节呈现很好。祖传神助谱最暗的一个场景，这台手机的表现同样是相当惊人的，尤其是主摄树干暗部阴影部分的细节呈现是相当到位的啊，就是整体画面稍微亮了一些，但是没有关系，暗部细节呈现真的很厉害。那后面呢还有很多高手在等着这台手机，我们对比视频的时候再一一展现。视频录制依旧用的是手机默认设置幺零八零 P 三十帧，如果你用微信等社交软件录制也是这个效果。现在是白天，主摄走路的防抖表现。清晰度、解析力相当不错啊，防抖很稳定。超广角的表现也是相当优秀的啊，防抖、清晰度都很到位。现在是二倍录像的效果，就是用主摄数码变焦录制的。防抖呢，稍微有点晃啊，那是因为我的手比较抖，当时我已经很累了。但是整体效果还是不错的。现在是三倍录像的效果，前面已经说了，我当时的手还是比较抖的，但是三倍的防抖还是挺厉害的啊，而且清晰度、解析力都很好。现在是十倍录像的表现，防抖依旧令人满意。当时我是又冷又累的这个帕金森手，居然拍出来还不是很抖啊！解析力、清晰度也没问题。夜晚主摄走路的防抖表现可以看出来，明显就没有白天强了。但是清晰度和解析力还是不错的。这个环境还是非常暗的啊，超广角的录像已经盯不上劲了。工业设计方面 ，S 二三 Ultra 保留了上一代产品的设计语言。那么如果不对比的话，很难区分出两代产品谁是谁啊。那如果你对上一代产品的造型有好恶的话，那一定会继承到这一代产品上来。手机的厚度和上一代产品是一模一样的，但是手感呢稍微发生了一点变化，就是边框的造型变了一点点，只不过手感的区别呢很小。屏幕的显示效果在这台手机上是最没有必要担心的，那毕竟是三星的旗舰嘛。处理器也升级了，换了最新高频版的骁龙八 G 二，给我的感觉就是很省电。那不过具体的游戏跑分发热呢，这不是我们节目要说的啊，我们是聊影像的节目。那下面我们就来总结一下它的影像方面的表现。三星 S 二三 Ultra， 第一台两亿像素的旗舰手机。那之前呢，虽然说也有两亿像素的手机啊，但那些都不能算是旗舰产品。两亿像素的主摄解析力惊人，明显甩开了一千六百万和五千万像素的效果，这点呢比我预想的要强。而且这次主摄镜组的光学水平也是进步明显。那超广角的表现呢，中规中矩啊，对得起旗舰手机的称号。三倍跟十倍呢，都沿用了上一代的硬件，从对焦到解析力呢，都有很好的表现。但是到底是提升还是开倒车呢？咱们对比视频再见。那需要注意的是，扩张度的表现啊，我感觉比上一代的产品变差了。那么这点对于三星粉丝来说可不是好消息。那直出扩张度本来应该是它的强项。那后面的对比节目呢，你们应该会看到差距。也不知道未来几天三星会不会升级改进。那夜景的表现啊，进步非常明显，这点也是我之前没有想到的。极暗环境下，细节呈现相当理想。那录像的表现呢，一贯的高水准，防抖和解析力都不错。哦，对了，录像方面，它是不是第一台能录制 8K 30帧视频的手机呢？这点呢，我也不是很关注啊。手机的录像我是看不上的，我也懒得测。OK， 到结尾了，那看完上面内容呢，希望可以在选择方面为您提供一些帮助。也希望您能喜欢我们的节目啊！记得点赞加关注，支持我们。我们下期节目再见，拜拜。